সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ অবরকাত আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন ও সলাত ওসালাম আলা আশাফিল আম্বিয়া ইউ আল মোরসালিন ও আলা আলহি ও সাহবিহি আজমাইন পবিত্র মাহে রমজানের এই বরকতময় মুহূর্তে যে যেখান থেকে দেখছেন যমুনা টেলিভিশন স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের প্রত্যেককেই আমি খালিদ সাইফুল্লাহ বকশি প্রিয় দর্শক শুরু করছি মোহন আল্লাহ সাহানু আতাহালার দরবারে লাখো কোটি শুক্রিয়া জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্টের সৌজন্যে বরকতময় সেহরি এই আয়োজনের পর্ড বাই স্পন্সার হিজরাত হাজ গ্রুপ প্রিয় দর্শক মাস জুড়ে আপনাদের জন্যে এই আয়োজনে থাকে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা কোরআনি কারিমির তিলাওয়াত আজ আমরা আমাদের স্টুডিওতে আলোচনা করবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছি মুফতি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান খতিব ফিনিক্স টেক্সটাইল জামে মসজিদ আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই সেটি হচ্ছে চোখ কান ও অন্তরের রোজা এ বিষয়ে আলোচনা শুনবো তার আগে একটু তিলাওয়াত শুনে আসি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يقوم মাদি পরশুদিন তুমি তিলাত করেছিলে পরশুদিনের তিলাওয়াত আর আজকের তিলাওয়াতের মধ্যে বেশ সুরের মধ্যে একটা তারতম্য দেখলাম আগেরটা কি সুর ছিল সেদিনের আর আজকেরটাই বা কি ছিল গত যেটা গত পর্বে যেটা হয়েছে সেটাতে আমি দিয়েছি আপনার রাস্ত সুর দিয়েছি আর এই পর্বে দিয়েছি আমি নাহওয়ান সুর আচ্ছা আচ্ছা এটি এইগুলি হচ্ছে সুরের গ্রামার নাকি ভালো লেগেছে দর্শক নিশ্চয়ই আপনাদেরও ভালো লেগেছে আমরা একটু আলোচনা শুনতে চাই এখন শেখ শুরুতে জানতে চাই আমরা তো জানি যে না খেয়ে থাকলেই রোজা হয় কিন্তু চোখেরও কি রোজা আছে কানেরও কি রোজা আছে কি রোজা আছে জি 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 আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার জন্য দুরুদ এবং সালাম বর্ষণ হোক মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর রব্বি সহলি সদরি ও ইয়াসরিলি আমরি ওয়াহলুল আহমদ তমিল্লিসানি আকফাহু কাউলি আলহামদুলিল্লাহ 
قرآن کریم ربیت اللہ تعالیٰ بولین کتب علیکم السیام کما کتب علی اللذین من قبلکم لعلکم تتکون لعلکم تتکون اللہ تعالیٰ قرآن کریم ای بیشش شبدور درہ اللہ تعالیٰ ایک وقتہ بودیتے سن جے روزہ شوریلیر جی انگو پتنگو آسے چکھو کرنو ناشیکا جیبا ایبان مشتشک ایبان آتا شدو ای شوریلیری روزہ نوائے برانچو آتار پرشد دیتا ہی ہلو روزہ مول ادشو روزہ مول ادشو لیو کہ آتا کے شدن کر آتا شدن کر ایکن آتار جی کسو جالنا آسے درجہ آسے شیٹا ہلو چکھو جیبا کان ایبان ہات پاو ایگولا ہلو آتار درجہ तो ये अत्तर दर्जा दिए और था जो तेरो को मेरे गुना अत्तर भी तेरे प्रवेश करे अत्ता दुषित हो जाए एवं अत्ता कुलुषित हो अत्ता कुलुषित हो जाए ताई अम्रा अत्तर कुलुषित हवा के बाला है अल मुहलिकात अरबी भाषा बाला है मुहलिकात जे कार्यों कर्म गुलु अत्ता के धंशो करे दे और जे कार्यों कर्म गु अतर शुंदर जो विधि करे, शेख आस्कुल के बाला है अल मुंजियत। अच्छा। तो अल मुंजियत हलो दोष्टा, जमान ताऊबा, सबर, शुकुर, ताऊकुल, इखलास, खौफ, रेज़ा, मोहब्बत, मुराकबा, मुसाहबा, मुशाहदा। मशाल्लाह। ये दोष्टा गुण हलो, अतर अत्ता के उन्नत करे, अतर जे मूल आदर्शो, इटा के आरोबिशी शु दुषित करे बा आत्ता के कुलुषित करे आत्ता नष्ट करे दाय शे दोष्टी होलो मुहलिकत की बीर अहंकार करा बोग्स गजब अर्थात राग करा गीबत हैर्स लोब लालोशर भीतर लिप्त हवा बोखल अर्थात क्रीपनोता करा की बीर बोग्स गजब गीबत हैर्स की बोखल रिया अर्थात अहंकार करा ये हसद हिंसा करा किस मिथ्या कथा बोला ये समस्त कार्यक्रम गुलू होलो अत्ता के समूले धंशो करे दे धंशो करे दे अमर शुंब एक टा बीरुती नियर्स्ट जी 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 भालो लग चिलो अमदेर दर्शक निश्चय आपने देरो भालो लग चिलो आपने देख चेन सेंटर फॉर जाकत मैनेजमेंट ने विदितो बरकत में सहरी पार्ट शागोतो आरोग्य बार शत्रु चिलेन अशुंग को धनों बाद प्रिय दर्शक आपने देखे हैं सेंटर फॉर जाकत मैनेजमेंट ने भी दी तो बरकत में सहरी पावर्ड बाई हिजरत हज़ ग्रुप यह जोने आज हमारे शाथे अच्छे मुफ्ती मोहम्मद मिजानुर रहमान तार कस्ते के हम राजी ने निच्छी चुखेर रोजा कानेर रोजा शहो आरो शकुल प्रकार पापा चर्च थे क्या अपने बोल चले जी 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 मिथ्या बोलर दरा जे गुना टा है शेड हल्ला गुना है कबीरा अर्थात अम्रा शौचरा चर मनी मशकरा करे हो बा कुनो हाशी तमाशर छोले हो जे कुनो क्षेत्र अम्रा मिथ्या को तरा शाबाबिक बाबे बोले फिरी किंतु इटर जे को तो कोठीन गुना एवं एर दरा जाल्ला � राष्ट्र पाए, अमादेर मुमीनीर जे हाईसियत हाईसियत, शेठा अमादेर फ्लॉप करे, अवश्य अवश्य, जी 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 जी, मिथ्या बोलर दरा आता जे नष्ट हो और साथे साथे, तार शारीरिक मानुषी को उन्हें खोती शादी तो है, जी प्लीज, एमोनी भावे मिथ्या जब वोन आवार हिंसा करा, हासत, अमी पूर्वे जे दोष्टा पॉइंट और जो इन धर्मों नामों का एक ता धर्म आसे तो वही धर्म में मूल कथा तो होली ये ता नॉन वायलेंस इस डी ग्रेट रिलिजियन अर्थात अहिंसा ही होलो परम धर्मो तो अहिंसा अर्थात जे जाति हिंसा थे के बेचे थकते बारे में वो जातीर भी तोरे उत्को बोध दो बेशी मानु शिष्टी हो बे परिवार परिवार बंधन शिष्टी ह पर जाए वो जाती तो तो विषय दामी होगे। शुद्ध मात्रा नेतृत्व दीते पर भी। नेतृत्व दीते पर भी। शुद्ध मात्रा अल्लाह ताला वो जन वाते सिमु भी हबल लल्लाही जमीआ वल्लत फर्रकुम। 
তো হিংসা যে ইসলামের একটা মৌলিক যে পয়েন্ট মানব জাতি আত্মাকে ধ্বংস করার যে একটা মৌলিক বিষয় এই শিক্ষাটা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি মাহে রমজানের উদ্দেশ্যে যে আমরা কারো প্রতি হিংসা করব না কাহারোকে আমরা এরকমভাবে কষ্ট দিব না পণ্য দ্রব্যের ভিতরে ভেজাল করব না লোভে তাড়িত হইয়া আমি বেশি এরকমভাবে বেশি সম্পদ আহরণ করব করার জন্য চেষ্টা করব না এই চিন্তাগুলো যখন আমাদের ভিতরে থাকবে তখন আমাদের আত্মা সুন্দর হইতে থাকবে অহংকারের ব্যাপারে একটু জানতে চাই অহংকার তো আত্মার ধ্বংসের যে একটা অন্যতম বিষয় বা পয়েন্ট হলো অহংকার কি বল অহংকার এমনই একটি বিষয় যেই বিষয় মানুষকে একটা সম্মানিত মানুষকে মুহূর্তের ভিতরে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে নিয়ে যায় একেবারে ধ্বংসের শেষ প্রান্তে নিয়ে যায় অহংকার কারণ অহংকারের দ্বারা সে আশরাফুল মখলুকাত সৃষ্টির সেরা আল্লাহ তালার প্রতিনিধি এই আল্লাহ তালার প্রতিনিধি থেকে তার নামটাও কেটে যায় অহংকার এত জটিল একটা করবার সামর্থ্য কেবলমাত্র আল্লাহর আছে আল্লাহ তালার ক্ষমতাটাই তার এটা তার গায়ের চাদর জি 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 এটা আল্লাহ তালার তো এই যে অহংকার আমরা বুঝে না বুঝে সর্বশ্রেণীর লোক অহংকার করে আমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংস করছি একটা সমাজকে ধ্বংস করছি আর একটা বিষয় দেখা যাচ্ছে যে এই অহংকারের কারণে সমাজে বিশৃঙ্খলা ফাঁসাদ হানাহানি মারামারি এর অন্যতম একটা কারণ হলো অহংকার যেমন আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখি যে দুইটা দুইটা টাকার জন্য যে সে বড় ভাই আর ছোট ভাই তো এই সমাজের ভিতরে সে যুবকদের ভিতরে একটা বিষয় দেখা যায় যে সে বড় ভাই হিসেবে তাকে না মানার কারণে এই এতটুকু তার অহংবোধ হওয়ার কারণে ওই ছেলেটাকে সে হত্যা করে ফেললো তো অহংকার মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নিয়ে যায় মানুষকে মনুষ্যত্বর থেকে একেবারে নিম্নস্তরে নিয়ে যায় এই জন্য আমরা মাহে রমজানের এই শিক্ষা থেকে আমরা এই শিক্ষা গ্রহণ করতে চেষ্টা করব অহংকার করব যে আমরা অহংকার করব না কোনো ক্ষেত্রেই নয় আমার পারিবারিক জীবন অহংকার কিসের যে মানুষ মরে গেলে রাখা যায় না পচে যায় গলে যায় এতটাই দুর্গন্ধ হয় যে পৃথিবীতে কোনো লাশ এত দুর্গন্ধ হয় না মানুষের যতটা দুর্গন্ধ আর যে মানুষ এত নাপাক বস্তু পেটের ভিতরে ক্যারি করে রাস্তায় হাটে সেই মানুষের আবার এত কিসের অহংকার অহংকার কতদিন সে থাকবে অবশ্যই অবশ্যই তো যেই সমাজে অহংকারহীন মানুষগুলো যেখানে থাকে অহংকারহীন মানুষের দ্বারা সমাজ উপকৃত হয় তার পরিবার উপকৃত হয় তার রাষ্ট্র উপকৃত হয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমগ্র মানব জাতি বিশ্বময় মানব জাতি উপকৃত হয় আচ্ছা আমি একটু ই সম্পর্কে জানি গিবত সম্পর্কে জানতে চাই গিবত তো গিবত আত্ম আত্মাকে ধ্বংস করার আরেকটি অন্যতম বিষয় হলো গিবত 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 বলেনি গিবত হচ্ছে যে মানুষটি যা পছন্দ করবে না তার অগোচরে তা বলা জি 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 এই গিবত আমরা সাধারণত ভালো খাবার খাইলে আমাদের আত্মতৃপ্তি বা মনের প্রশান্তি আসে ঠিক তেমনিভাবে কিছু সংখ্যক লোক গিবতকে তারা এমনইভাবে অনুশীলন করে এমনইভাবে চর্চা করে যে গিবত সে না করলে তার পেটের ভাত হজম হয় না অথবা গিবত না করলে তার মনের প্রশান্তি আসে না তাহলে বোঝা গেল যে শয়তান তার উপরে সোয়ার হয়ে আসে কারণ শয়তানের অন্যতম কাজ অন্যতম একটি গুণ হলো গিবাত করা কারণ গিবাতের দ্বারা মানুষের সমাজে পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক জীবনে সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ ঝগড়া ফাঁসা সৃষ্টি হওয়ার একটি অন্যতম কারণ সেটা হলো গিবাত আমি অপর ভাইয়ের পিছনে আমি একটা কথা বললাম সে যখন এটা শ্রবণ করল তার মনে আঘাত আসলো সে আমার উপরে চড়াও হলো এই যে সমাজে যে একটা বিশৃঙ্খলার যে অন্যতম একটা পয়েন্ট সেটা হলো গিবাত আচ্ছা গিবতের মানে ব্যাপারটিকে আল্লাহ তালা কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন যে গিবত যে করে সে আসলে কি করে এ ব্যাপারে রসুল আকরাম সাল্লাহ আলী সাল্লাম গিবাতের ব্যাপারে অনেক হাদিস আসছে যে আল্লাহ নবী বলছেন যে গিবাত করা যে মৃত ভাইয়ের আমরা প্রাণী যদি মৃত হয় যে আমরা প্রাণীর গোস্ত বক্ষণ করতে পারি না কিন্তু আল্লাহ নবী এ ক্ষেত্রে বলতেছেন যে গিবত এতটাই নিন্দনীয় কাজ যে নিজের আপন ভাইয়ের আপন মৃত ভাইয়ের গোস্ত বক্ষণ করা যেরকম কষ্টকর বিষয় গিবতটা হলো এতটাই কষ্টকর এতটাই নিচু মানের কাজ আচ্ছা আমরা দর্শক যেই মানুষটি যা করেছে সেই মানুষটির অগোচরে তা বলে বেড়ানো হলো গিবত গিবত আর তার শাস্তি হচ্ছে আপন মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া আর যে ভাইটি যে করেনি যে কাজটা করেনি সেটা কিন্তু গিবত নয় সেটা হচ্ছে তহমত তাহলে তহমত নিয়ে জানতে চাই জি তহমত তো তহমতে তহমত এবং গিবত এই বিষয়ের উপরে আল্লাহ তালা বিশেষ একটা সুরাই নাজেল করছেন আচ্ছা 
তো এই গিবাত এবং তহমত উভয়টাই সমপর্যায়ের গুনা এবং উভয়টার শাস্তি সমপর্যায়ে এজন্য আমরা আপনার মাধ্যমে বাংলা ভাষাভাষী সমস্ত ভাই বন্ধুদেরকে জানাই দিতে চাই আমরা রোজা রাখার সাথে সাথে যে আমাদের আত্মা কুলুষিত হয় যেমন কিবির অহংকার করা অহংকারের দ্বারা আত্মা কুলুষিত হয় অহংকার থেকে আমরা মুক্তি লাভ করব বোগজ অর্থাৎ বোগজ অর্থ অর্থ হলো এটা যে রাগ রাগ করা যে কোনো বিষয় রাগ করা যেমন দেখা গেছে একজন মা সারা দিন কষ্ট করে রান্না বান্না করতেছে আর ওই ঘরেরই পিতা বা আমি ওই স্বামী এসে তার উপর রাগ করল আর এই রাগ করার দ্বারা সে সারা দিন যে রোজা রাখলো পানাহার থেকে মুক্ত থাকলো কষ্ট করল কিন্তু এই রাগটুকুর কারণে তার রোজার ভিতরে অনেক ক্ষতি সাধিত করল শেখ আমরা আরো শুনতাম সময় স্বল্পতার জন্য আর শোনা হচ্ছে না জি জি অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য জি আলহামদুলিল্লাহ এইসব আপনাকে আচ্ছা দর্শক আমাদের বিজ্ঞ ইসলামিক স্কলারের কাছ থেকে যে 10টি পয়েন্ট আমি জানি না আপনার কটা মনে আছে আমরা যেন এই ব্যাপারগুলোকে কন্ট্রোল করে আমাদের জীবনটাকে যাপন করি তাহলে সুখী পরিবার হবে সুখী সমাজ হবে সুখী রাষ্ট্র হবে সুখী পৃথিবী গড়বে যেটা আমাদের সম্মানিত শেখ তিনি বারবার বলবার চেষ্টা করেছেন যে এগুলোর প্রভাব পৃথিবীতে পড়ে আসলে পড়বে না কেন ব্যক্তির পরিবার তো মানে ব্যক্তির প্রভাব পরিবারে পড়ে পরিবারের প্রভাব তো সমাজ পড়ে আর অনেকগুলো সমাজ নিয়েই তো রাষ্ট্র গঠিত হয় অনেকগুলো রাষ্ট্র নিয়েই তো আমাদের এই পৃথিবী তো অনেকে এমন বলবার চেষ্টা করেন ও ইসলাম ধর্ম ও এইগুলো হচ্ছে শেখেলে ব্যাপার স্যাপার আজকাল আজকাল এই গ্লোবালাইজেশনের সময়ে আমরা এখন কত আধুনিক থেকে আধুনিক তর হয়েছি কিন্তু প্রশ্ন হলো আমার পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট আমার ব্যক্তিত্বকে সুন্দর করবার জন্যে আমি যেন রাগ মুক্ত আমি যেন গিবাদ মুক্ত তহমত মুক্ত অহং মুক্ত হিংসা মুক্ত হ্যাঁ গর্ব অহংকার মুক্ত যেন আমার জীবনকে আমরা যাপন করতে পারি তাহলেই নীতি নৈতিকতা মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন মানুষ হতে পারবো এবং এ জাতীয় মানুষই যেন এই রমজানে হতে পারি রমজানের ডিমান্ডই হলো তা আল্লাহ তালা তৌফিক দান করুন আমিন প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেখছিলেন সেন্টার ফর জাকাত ম্যানেজমেন্ট নিবেদিত বরকত মাই সেহেরি এ আয়োজনের পর্ড বে স্পন্সার হিজরাত হজ গ্রুপ কাল নতুন পর্বে নতুন মেহমান নিয়ে আবারও হাজির হবে ইনশাআল্লাহ আশা করছি কালও আমাদের সাথেই থাকবেন ওসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত